Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Rousse sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de l'Iran qui va exporter des drones vers la Bolivie. Lors d'une visite à Téhéran la semaine dernière, le ministre bolivien de la Défense a conclu un accord avec son homologue iranien qui devrait inclure la livraison de drones fabriqués en Iran à La Paz. Lors d'un point de presse conjoint à Téhéran, le ministre iranien de la Défense a exprimé la volonté de Téhéran de fournir à l'armée bolivienne l'équipement dont elle a besoin pour lutter contre le trafic de drogue et sécuriser ses frontières. Une telle coopération, a déclaré le général de brigade iranien, pourrait servir de modèle à nos amis d'Amérique du Sud, selon un rapport de l'agence d'État Farce News. À son retour à La Paz, le ministre bolivien de la Défense a évoqué l'intérêt de son gouvernement à recevoir des drones iraniens. Alors que les détails sur les types de drones iraniens à expédier restent flous, l'accord de Téhéran a déjà suscité l'inquiétude des États-Unis. Nous exhortons toutes les nations à réfléchir attentivement avant de conclure des accords de défense avec une nation comme l'Iran a déclaré John Kirby, directeur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, dans une interview à Voice of America. L'inquiétude a été plus grave en Argentine voisine, qui a eu des tensions latentes avec l'Iran depuis un attentat meurtrier en 1994 contre un centre juif de Buenos Aires, imputé à l'état théocratique de Téhéran. Le gouvernement argentin a appelé la Bolivie à clarifier les détails de sa coopération militaire avec la République islamique. Pourtant, le ministre bolivien de la Défense a déclaré que son gouvernement ne cherchait pas à acheter des armes de guerre à Téhéran, qualifiant ses inquiétudes d'exagérées. Les loyalistes purs et durs de la République islamique ont trouvé un moment de triomphe dans l'accord Iran-Bolivie, célébrant la façon dont un programme de drones développé par les Iraniens ouvrait la voie à l'influence de Téhéran en Amérique latine. Il suivait le même schéma que celui des livraisons controversées de drones iraniens à la Russie qui, selon l'Occident, sont utilisés dans la guerre contre l'Ukraine. Alors que la République islamique nie officiellement de telles expéditions, ses partisans et idéologues de la ligne dure n'ont pas hésité à faire l'éloge expressif de cette politique. L'Iran a longtemps considéré l'Amérique latine comme larrière cour des États-Unis, où il pourrait approfondir son influence stratégique. Le mois dernier, le président s'est rendu au Venezuela, au Nicaragua et à Cuba pour signer de multiples accords avec les trois états de gauche avec lesquels Téhéran est fier de partager un programme anti-américain. Dans sa politique étrangère déclarée, l'administration récit insiste sur le fait que la coopération avec des alliés non occidentaux pourrait sauver l'Iran de l'isolement international et remédier à son économie en difficulté. Dans le sillage de l'accord de coopération militaire Téhéran-Bolivie, des rapports ont également été publiés indiquant que le Venezuela utilise déjà des bateaux d'attaque rapide iraniens. Des plateformes militaires expertes surveillant les exercices se sont concentrées sur un récent exercice de la marine vénézuélienne où elles ont spécifiquement détecté des bateaux iraniens sauf Sfagar, sur lesquels des missiles de croisière Nars 1 de fabrication iranienne étaient montés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour la promouvoir, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, 
et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.